ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಿನ್ನೆ ಈ ತರಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ಏನು ಆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅರೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪಗ್ರಾಮ ಅರ್ಧಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಪಗ್ರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಧಗ್ರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಆಭರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು ಅರ್ಧಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪಗ್ರಾಮ ಅರ್ಧಗ್ರಾಮ ಇದು ಆಭರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಆರು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯ ಆಕಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಳಸುವುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅದು ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವಾಗಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಗೀರಥ ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ರನು ರಾಜನಿದ್ರನು ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಗೀರಥ ಎಂಬ ರಾಜ ನಿದ್ರನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಬ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪದ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಬರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ ಮತ್ತೆ ಸ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಮಾವನ ತರಳು ಬಾಳೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಸ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತನ
ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಓಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೇಖಕರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಂತಹ ಒಂದು ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಕೆರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಸೂಚಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪದವೆ ಹೇಳುವಾಗೆ ಆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಷಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಃಖ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ವಿಷಾದ 
इत्यादि भाव भाव सूचन
ಚಿಹ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರೇನು ಸೀತಾ ಸೀತಾ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಉಳಿದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಆರು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮೂರು ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗ್ರಾಮ ಭಾವಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಹತ್ತು 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 ಆಗುವ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಭಾವಸೂಚಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಆವಾಗ ಈ ಪೂರ್ಣಗ್ರಾಮ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಭಾವಸೂಚಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠವು ಸಂದಿನಾಚರಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಕಾಪಿ ನೋಡಿ ಬೇಡಿ ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಯತ